，日本当局异常震惊，于是在这次大伤亡之后，发动空中攻势，用无数飞机轰炸炮台，再用大批海军陆战队直接猛攻吴淞炮台，这样才被他们攻下来。到九月三日，吴淞炮台就被占领。而且日军还攻陷了宝山县城。9月8日，日军开始向国军做总攻击，连打了四天，双方伤亡惨重。直到9月12日，国军节节后退，转移阵地。宝山县敌受刑暴露，宝山市临近吴淞炮台的一个小镇，人口十余万，是陈繁盛。我小时曾去过一次。记得那里的大街都是用方块石板铺成的，所有商店也有相当规模，居民全是小康之家，富庶的人家也不少，贫苦的人却不多见。日本人对吴淞炮台久攻不下，恨之切骨，所以一等吴淞炮台沦陷，就把军队开入宝山，同时一班军人大肆逞凶。奸淫掳掠，无所不为。日本人带来一批浪人，一部分是朝鲜人，一部分是汉奸，爱护抢劫，不仅把居民的金银财物洗劫一空，甚至连人家的家具都搬了出来，用火焚烧。我的亲戚王建廷在宝山也有住宅，沦陷之前早已拖儿带女逃到上海租界上来。他是一位很简朴的老人，到了上海之后，就住在郑家木桥一间小客栈中。他是宝山绅士，所以后来凡是从宝山逃来的难民，也都跟着他住在这个小客栈中。我奉了四父之命，送去许多衣被食物，于是就碰到不少由宝山逃出来的人。他们很愤慨地讲出许多沦陷后的情况。据说，宝山沦陷后，日军和浪人连抢了三天，不少人被指为抗日分子，被拘捕到监狱去，受尽拷打。日军有五种刑具：第一种是用铁针插入手指尖中；第二种是把手指甲一个个拔掉，令人痛彻心肺。第三种是用温水灌入鼻孔中，令人呛出血来；第四种是鞭打；第五种是坐老虎凳，一坐上了老虎凳，这人便会昏厥过去。不少人抵受不住，就死在老虎凳上。至于在街道上见到了日军，一定要做九十度鞠躬，否则枪柄就打上头来。同时皮靴乱踢，被踢伤的人不计其数。日军奸淫掳掠，无日无知。到沦陷的第三天，地方维持会也出现了，成员多是地痞流氓，加上几个当地的歹徒，居然惶惶然贴出安民告示。他们成立了一个慰安所，要拉二百个妇女供日军泄欲。这般汉奸。奉命连日到处强拉适龄的妇女，不少良家妇女被捆绑起来，送到城隍庙去，就成立了这个慰安所。一时，妇女们哭声震天，在汉奸的看守下，受尽了日本兵的蹂躏。最初有十几个妇女把衣衫脱下来，撕成布条，悬梁自尽。后来，日军下令所有妇女全部一丝不挂，脱得精光，以免再有自杀事件发生。其中许多妇女在日军的淫威之下，活活的被摧残而死。有时因军务紧急，日军调出去的很多毫无人道的汉奸，也穿上日军的军服，乱来一通。这种暴行。当然，片刻之间就轰动全城。许多妇女想尽方法要逃出虎口，可是很多地方早已架设了通电的铁丝网，触上了铁网，便惨叫一声而死。有衣服穿得多的人，竟烧成一个焦炭人，因此不少人都绕到小径逃出。
。当时上海规模最大的一处慰安所的大门，日军在上海设立的皇军休憩所，为日军提供幸福。在日军的暴行下，宝山城几乎变成死城。日军感觉到，要是每战一城都这样，也不是办法。过了十多天，居然贴出告示说，奸淫掳掠行为尽是不法歹徒所为，与日军无关。除下令禁止之外，而且还使出一种戏剧性的手法，枪毙了十几个人。其实这十几个人之中，有三个还是效忠于日军的汉奸，因为他们抢的财物实在太多。日军对汉奸本来有一种特殊的办法。先让他们抢一个宝，等到抢宝了之后，日军就坐享其成的把财物接收过来，所以借此弄死几个小汉奸作为掩饰。这在初期的宝山已经如此，后来在各省各县也脱不了这一套。又据说，罗店的汉奸鉴于宝山如此情况，所谓地方维持会的人就改变了一个办法。早就预备了大批土昌，等日军一到，就欢迎他们进入慰安所。上面所说的种种情况，当时租界的报纸也陆续披露，见到的人无不咬牙切齿的痛骂汉奸为虎作伥